Hallihallo und willkommen äh, zu einem neuen Let's Play. Äh, kommt jetzt schon etwas früher als angekündigt und zwar Space Run Galaxy. Äh, ich hatte das Glück, dass ich äh, an einen Preview Key gekommen bin. Äh, auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank an die Entwickler. Äh, so, thank you, Pastex, that I'm allowed to, to show Space Run Galaxy now on my uh, YouTube channel and uh, offer to the German community. So, und äh, ich will auch gar nicht lange schnacken. Ich gucke mal schnell in die Option. Äh, Sprachbeteiligungen, Aktien, klingt gut, klingt gut. Äh, ich lege einfach direkt los. Ich habe ja jetzt, äh, darum kam auch gestern direkt vier Folgen äh, vom alten Space Run in Folge. Ich wollte eigentlich äh, die vier Folgen bringen und dann im Anschluss quasi mit Space Run Galaxy anfangen. Und dann ich, kam ich heute nach Hause, habe gesehen, hey, ich habe einen Key bekommen und äh, habe direkt alle vier Folgen rausgehauen und fange dann ab morgen, äh, also heute, äh, mit den Nachfolger an. Ja, wahrscheinlich gibt es jetzt nochmal Tutorial. Ein neues Profil erstellen. Baron klingt super. Level 1, Start. Ich habe mir auch schon ein amerikanisches Preview angeguckt, also gibt es schon viel neues Stuff im Vergleich zum alten. Ist da doch ein bisschen flexibler und äh, weniger eingeschränkt. Komm schon, warum lädst du so lange? Haben auch schon mitgesagt, dass wir gleich sterben. Greetings, potential Space Runner. I'm Captain Buckner. Back in the day, maybe 20 years ago, when this sector was new, I was a Space Runner. Actually, not to brag, but I was the Space Runner. Yep. If anybody needed anything delivered from one planet to another, I was the man to do it. Now, I'm starting my own company of space runners. Your exploits have come to my attention. I want you to work for me. Yes, you should be honored. I want to hire you to fly planet to planet making valuable deliveries all over the known world. What's in it for you? Well, I'll tell you. If adventure, fame, the thrill of exploring new worlds and all that jazz isn't enough for you, I'll also make sure you get paid top credits. Plus, during my days as the premier space runner in the galaxy, I made a lot of connections. People, important people, come to me with jobs, and I can assign those jobs to you. Okay, der, den wir gerade gesehen haben, Captain, den haben wir im letzten Teil gespielt. Captain, we have an call from a Mr. Buckman. He claims he has a lucrative offer for you. Since it sounds interesting, I am putting him through to you. Hey, rookie. Mr. Mann, I would appreciate it if you would address my captain with more respect. Ah, the E-36 model. Back in the day, I used to run around space with the Atom-12 model. You are much easier on the eyes. And the mind. Hey, Buck, I'm right here sitting next to you. You'd have trouble operating the comm system without you. <laughs> See what I mean? Mr. Mann, please get to the point. I'm in the business of hiring space runners. So, you want my captain and I to join your company? Yep. You're certainly way more perceptive than the Adam's world. Still sitting right here, still can hear everything you've said. <laughs> my HQ is in the middle of a quaint little debris field of the planet Gaius. You come find me and I'll set you up with your first job. Could be very lucrative. All your captain and me need to do is be fast and survive. Your offer is quite interesting, to say the least. What do you think, Captain? Okay, Mr. Buck, you have a deal. Captain, before our arrival, I would like to make sure that you understand the functionalities of our ship. It will help both of us to survive in space. You can see our ship in the center of the screen. It is composed of hexagonal pieces linked together. It seems simple, but it is quite versatile. You can also see our command bridge. It is where we are standing right now, and it's the core of our ship. Whatever happens, don't let anything bad happen to this bridge. We're both way too young to die. Yeah, that's true. You can change the view by moving your mouse cursor to an edge of the screen to center the oh, view on the ship. Oh, you can do this with VSD. Click on the portrait Let's icon. Turn. Or if you want fast and easy, you can also press the space oh, key yeah, that's that's okay. Very well. That man is waiting for us at his headquarters. I suggest you hurry now to impress him. Speed is an important part of our job. The only way to move faster is 
used to build thrusters. The utility construction section is now activated to build a new thruster. Hier links. On the utility panel. hier links unten über das Menü können wir bauen und verschiedene Sachen hinterher. Allerdings glaube ich, ist schwindig. Genau, sehen wir schon, hier haben wir eine Begrenzung. Hier steht mal zwei. Das heißt, wir können die nur noch zweimal bauen. Das war im letzten Teil anders. Da konnte man alles, was man hat, quasi einfach unendlich viel bauen. Jetzt muss man quasi eine bestimmte Anzahl an Komponenten dabei haben. Now on to some fun stuff. As you are probably aware, space is dangerous, and we will most likely be faced with many threats during our flights. Let's prepare for this by building some weapons on the ship. After all, the best defense is a good offense. The offensive construction section is now activated. To build a new now, select the la laser cannons can be oriented before placing them on ship. Use the mouse wheel to rotate the cannon in the direction you want. Then, ah, die hat noch gesagt, dass man die noch drehen kann, die Vorwand. Ja. You build during a run cost hex nuts, as nothing in this world is free. Yeah, you can hex see nuts. at the bottom of the screen your current hex nuts balance. When you blast enemies out of the sky, they usually drop some hex nuts in space. To collect them, simply move your mouse cursor on the floating hex nuts. Gegner zwar auch mal halt wieder um die ganzen Kack bauen zu können, ne? hier kostet 50, tut diese kostet 100. Aber es war früher so, dass man, also man hat einen dicken Bonus bekommen, wenn man, äh... When you face more resistant enemies, you can use the laser cannon's special ability for a little extra kick. To do so, select a laser cannon on the ship. Then activate the manual shot ability. Aim in the direction you want using the mouse. Then click to launch a powerful shot. Then smile as you watch the bad guy taking a beating. Ja, kann ich mich auswählen? Kann ich hier manueller Schuss machen? Ah, nein! Nein! Yes. Remember when you mein erster schneller Schuss ist schon versaut. Aber die kosten kein Geld mehr, das ist ganz cool. Thrusters will regenerate this focus over time, but they also give you immediate focus when you build a new one. To get more focus, simply build more thrusters on your ship. The map is simple. More thrust equals more focus. Note there is a limited amount of each piece of equipment that you can build during a run. But don't fret, they will all be refilled at the beginning of a new run. Now, Quita could use all the previous instructions to fully equip our ship before we arrive at Box. Let's make sure we really impress him. Jetzt haben wir immer noch so eine, die gibt uns mehr Fokus. Ja, früher war es so, dass, äh, das früher am letzten Spiel, ich weiß ja nicht, wer es geguckt hat, dass wenn man schneller, also es, es liegt unten rechts am Balken, und je schneller man am Ziel war, konnte man sich Multiplikatoren verdienen. Also Standard war dann mal 1, äh, wenn man noch schneller war, war es mal 2, wenn man besonders schnell war, den Lichtgeschwindigkeitsbonus hatte, war das mal 3. Ich glaube, jetzt kriegt man nur noch ein bisschen mehr XP, wenn man, äh, wenn man flotter unterwegs ist. So, jetzt machst du hier mal den. So, diesmal haben wir auch getroffen. Hier auch noch mal. Boom! Das gibt Money. Ja, das weiß ich doch. Ich muss die Entferntaste kriegen. Ein bisschen Menge Laser kann man aufbauen. Ne? Sieben insgesamt, ne? Ich brauche ich glaube ich noch zwei. Das ist noch ein cool da. Äh. Noch mal zwei Leisten. Ja, 
Also da müssen wir besser gucken. Da kommen auch Gegner von hinten und manche die Schiffe und so. Schön. Ich muss tatsächlich noch eine Laserkanone bauen. Ja, jetzt wird es aber unsinnig. So. Sollte man gleich schon am Ziel sein. Zack, und am Ziel angekommen. Juhu. Ja, wir haben halt wesentlich, finde ich, geilere Aufrüstungsoptionen und äh, Schiffserweiterungsoptionen jetzt im Nachfolger. Ja, an sich ist es dasselbe Spiel wie der Vorgänger auch, nur halt well done, ein paar mehr Features. Wir haben erreicht das Rendezvous. Ich hoffe, du bist bereit, um jetzt zu real business zu gehen. Buckman ist für dich für dich. Er wird dir die Termen von deinem ersten Assignment geben. Klick auf den Missions-Button. Vielleicht wird es auch ein bisschen weg. Äh, vorher wollte ich nochmal eben erwähnen, äh, wurde ich darum gebeten, dass äh, das Spiel natürlich jetzt eine Preview-Version ist, also noch nicht quasi die äh, vollendete Vollversion und dass es halt sein kann, dass sich auch noch Sachen äh, ändern werden. Also das muss jetzt nicht unbedingt quasi das fertige Spiel sein. Good news, Rookie Space Runner. I have a job for us. And by us, I mean mostly you. Have you heard of Big Cargo? Yes, of course. My captain and I are familiar with them. They're the biggest mover of cargo in the known systems. Their headquarters orbit the ice planet Gaius. Very good. Lucky for you, their CEO Susanna Siren and I go way back. And even though Susanna is colder than Gaius itself, she is warm to me. I'll have Adam 12, Patrick 30 and Al. Nice to meet you, Space Runner. Buck speaks almost as highly of you as he does himself. My captain and I are eager to show you why that is. Excellent. As it so happens, I do have a trial mission for you. It appears on one of his last runs, Buck forgot to deliver some goods to our headquarters. Well, I admit, I do forget things from time to time. Not as young as I used to be. Plus, pirates trying to kill you makes you prioritize more important things. Like surviving. In his defense, Mr. Buck has taken a lot of shots to the head. Sometimes it's a wonder he remembers anything at all. Anyhow, I would greatly appreciate you delivering my leftover cargo from Buck's base to my HQ, orbiting Gaius. Consider it done, ma'am. You're bound to run into a pirate or two. Make sure to give him my regards before you blow him away. I'd say good luck, but luck is for chumps. Jetzt habe ich gar nicht drauf geguckt, ich muss mal gucken mit der Cave, ob die überhaupt da äh, gut positioniert ist. Ja, wir können aktuell eh nur die Mission annehmen, darum machen wir das auch direkt. Ich muss halt dreimal Fracht nach Gaius bringen, kriege ich dafür. Genau das ist das, was ich meine, diese Materialien. Die Materialien brauchen wir, um. Äh, ja, so Sachen aufzurüsten, neue Sachen zu kaufen oder um äh, unser Schiff äh, größer zu machen. Um 45 XP, das hat wahrscheinlich äh, das Level Up. So, das wollen wir auch jetzt spielen. The System Map allows you to plan and choose your next flight. You can see all the interesting locations of this system. Links between locations are delivery highways we can use to transport cargo. You can see any missions you have in progress in the logbook section on the left panel of the screen. I will add some markers on the map to help you visualize our objectives. Markers under locations represent cargo we need to transport. Markers with a colored delivery arrow show where cargo of the same color must be delivered. Simple, isn't it? Our current mission is to transport BC's cargo from Buck Station to Gaius. Let's launch a flight to our destination. Click on the location with the destination mark, then click on the run button. Zack, flug. Captain, ah, we are so ready to load cargo onto the ship. Click on a cargo icon in the lower dock section to select it. Then click on an empty space on the ship to place it. So easy, even a human can do it. Load all cargo from the dock to your ship, then click on the start button. Oh, ich denke, das geht so. Ja gut, ich meine, dafür ist die Schubdüse jetzt wichtiger. Ich meine, jetzt bestimmt die Schubdüsen ja auch nur die Spezialfähigkeit der Waffen, die man benutzen kann. Äh, das war vorher nicht nur so. Also auch ein Teil, aber man muss ja noch, äh, man muss ja noch Kohle zahlen dafür, dass man das ist dieses, das schon vorher angezeigt wird, wann wo was ankommt. 
So we jetzt hier Some asteroids have been detected and are heading towards us. I suggest we prepare quickly. So, cool ist da. Don't worry about that. Ich muss mir die Teil. Konnte man die auch manuell drehen hinterher, die Geschütze und dann jedes Mal klicken, klicken, weil man dann 5-6 Geschütze drehen musste, das war, das war echt eine Arbeit. Genau, und hier sieht man es auch. Hier ist jetzt die Standardlieferung, da sind wir schon 23 Feedbacks-Punkte, keine Ahnung was drüber, jetzt 24. Express-Lieferung hängen wir noch ein Stück zurück und Lichtgeschwindigkeitslieferung sowieso. Es gibt dann halt Bonus-XP. Allerdings war es auch schon ein paar Tage alt, die Preview, die ich mir angeguckt hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, welcher YouTuber. Kann natürlich sein, dass sich da auch nochmal was geändert hat. Oh, da kommt hier Gegner von oben. Construction Also, ich brauche noch eine. Ich würde lieber erstmal äh, sparen auf. Und dann nochmal Asteroiden. Hey, schaffe ich die? Ich will lieber jetzt nochmal auf den Triebwerk sparen. Weil jetzt ist es noch einfach. Ich meine, kann man die Bonus... <lacht> kann man die Bonus XP mitnehmen. So, da kommt hier von oben. Da kann ich auch reparieren. Ich kann nicht reparieren. Hier? Oh mein Gott. Oh Gott. You always surprise me. The faster, the better. Okay, also jetzt vorne auf dem Kanon geht. Na gut, die Sausagen ist vorbei. Die werden jetzt nur zum Geld machen. Das ist der schon grün, das heißt wir werden den noch einholen und äh, haben dann einfach die Geschwindigkeitsbonus. Oh, da kommen noch welche von da. Schnell kaputt. Sechs von oben, da reicht das eine Geschütz. Dann hau ich mal noch ein Triebwerk dahin. Und noch ein Geschütz, warum nicht? Ja, dass dieses jetzt schon fast kaputt ist und das nicht reparieren kann, das finde ich ein bisschen öde. Ah, wollte noch einen schnellen Schuss machen, aber das wollte ja gar nicht. This is why you're the captain. Weapon ready. Mann, geh doch nicht immer auf mein tolles Geschütz da. Das finde ich ganz schön gemein. Wollen wir noch eins hier hinten von Das war's dann auch schon mit Kohle ausgeben, ne? Du, du. Das geht reparieren, dann finde ich hart. So, den dicken holen wir uns direkt. Und der uns crasht, gibt sonst Aua. Nein, das glaube ich ein bisschen wieder viel. Ich weiß gar nicht, bringt das noch was die Kohle einzusammeln und zu horten? Ich glaube nicht. Aber ja, wir benutzen hinterher auch Geld, ne? Das 
Stimmt, stimmt, Geld gab es ja auch noch. Und Geld konnte man auch mit anderen Spielern handeln und äh, so ein Turd. Ich war ganz kurz raustappen. Genau, die haben wir jetzt alle bekommen. Und kriegen halt Bonus XP dafür. Entladen. Jetzt kriegen wir Level Up. Dafür bekommen wir. Soon. Haben wir den Schildgenerator jetzt freigeschaltet? Ja, sieht man schon, für den brauchen wir Materialien. Jetzt will ich es mit dem Finger zeigen. Äh, zwei von den blauen Kisten. Gibt angrenzende Konstruktion, ein Schild. Ein Schutzschild, äh, der den Schaden abfängt. Die Fähigkeit zielt auf eine Zone des Schiffs, um dortige Konstruktion ein temporäres Schild zu gewähren. Oh, die Plasmakanone, die ich ziemlich cool finde. Die mag ich. Die kann nämlich nach dem Bau dann ausgerichtet werden, bei Plasmaschüsse. Dabei wird ein Teil des an der Kanone oder angrenzenden Konstruktion verursachten Schadens repariert. Was auch sehr cool ist. Das heißt, sie regeneriert sich mit der Zeit. Ja, neues Porträt, Spielerporträt. Ob man es braucht. Zack, zack, zack. 3000. 1000 für jedes Paket. Jeweils hier dreimal. I'm Nett. happy to report that your payment for the first delivery has been confirmed. You have earned some space credits, the universal money in the known Ooh. universe. <laughs> BC has also offered you some very special cargo containing various crafting materials. These materials can be used by the mechanic to upgrade your ship. Click on the mechanic button. Ha <laughs> Another space runner. Man, there are a lot of you these days. I suppose you're here to improve your ship, right? Well, you've come to the right joint. Just as long as you don't have empty pockets. Oh, but it's pleasant. Don't worry. We understand you don't work for free. Of course, you're going to need more than credits. You'll also need the proper crafting materials. Depending on what module you want to build, you'll need different kinds and amounts of these crafting materials. There is no magic in this. Things cannot be made out of nothing. My captain and I would not expect so. After all, we are both quite reasonable. Our conglomerate operates in pretty much every location in the galaxy. We got a great union, but I warn you, some of our workshops are very specialized. Therefore, not everything can be built everywhere. After all, where would the fun be in that? Be smart and bring your craft material cargo to the right location. Uh. We will do our best. Genau, hier kann ich zum Beispiel jetzt äh, erhöhen. Erhöht die Anzahl dieser Module, die du während des Flugs bauen kannst. Also wir haben ja acht Stück. Wir können auch nur maximal acht Kanonen bauen. Jetzt gibt es halt hier für äh, zwei Container, also 500, können wir kaufen, dass wir mehr davon bauen können. Aber mit dem Aufrüsten, wie tut sich das denn? Ach, wie gesagt, Aussage. Okay. Okay, die will ich erstmal nicht haben. Schildgenerator wäre eigentlich ganz cool, ne? Was haben wir hier noch? Die Plasmakanone. Die hätte ich echt gerne. Was ist das hier? Da steht's ja, Weltraumschub. Ach, die Weltraumschubdüse. Ich fragge. Da waren drei Stück so. Oh, nice das das head, genau, und hier das sind sie plus zwei. Da kann ich quasi noch Plattformen an mein Schiff mit anbauen. Aber ich will unbedingt die Plasmakanone haben. Die hatte ich nämlich auch schon im. Preview gesehen. Die hat mir ziemlich gut gefallen. Und wir haben ja noch Money, das heißt, ich glaube, wir haben auch noch einen Schildgenerator. Die zu kaufen wäre eigentlich Quatsch. Das heißt, ich nehme nochmal zwei Upgrade-Teile für mein Schiff. Die anderen beiden muss ich mal gucken, ob ich die später mitnehme. Das Ding ist, dass dieses Material, die bleiben auf dem Planeten liegen. Wenn wir die mitnehmen wollen, quasi zum nächsten Planeten, wo wir hinfliegen, dann müssen wir die auch mittransportieren. Transportieren sich halt wie, äh, ja, wie die Cargos für die Mission auch. Die Frage, wo kann ich mein Schiff konfigurieren? Erstmal zurück, ne? Spaceports are now accessible. Ah. If you wish to install new empty cells on your ship, 
Click on the spaceport button. A spaceport agent will explain all you need to know about ship customization. Trust me, bigger is better. <laughs> bigger is Just better. Just a moment, please. Registration ID, check. Spaceship matriculation, check. Employer, Buck Man, check. You lucky space runner. Okay, everything is a okay. Welcome to the Federate Galactic Spaceports. Uh, great. Do we get a nifty membership card? <laughs> we administrate all officially registered spaceships here. Any new ship you may acquire in the future or somehow even the past will be automatically registered in all spaceports under your name. We're that good. If you wish to change your current ship, just ask. You'll find us pretty much anywhere you need us. My, that does seem handy. You may find your ship a little cramped from time to time. Don't worry. Your ship can grow along with you. If you manage to find some extra empty cells, say from mechanics, come visit us. We'll help you install them for free. I'm sure my captain will appreciate that price. Free is immer gut. Aber ich kann hier kein neues Schiff kaufen, ne? Wo bringe ich die neuen Zellen an? Das wäre unsymmetrisch wieder, ne? Egal, mache ich trotzdem. Kann ich hier den Schildgenerator hinpacken? Die nächste hier hin. Looks like we're in good shape. As you progress as a space runner, you will be entrusted with more deliveries. Be sure to check the mission space runners. I am picking up another call from Susanna Siren. Well, rookie, she probably wants to congratulate me on choosing you for the last job. Yes. That must be it. But I suggest we hear from the lady herself. Patching her through now. Buck, I have to admit, I'm impressed with the job your space runner did. Ah, I knew you would be. I only pick the best. The ones that remind me of... me. Since your space runner did such a fine job on their first mission, do you think they're ready for something more challenging? Something bigger? Yes, even bigger than your ego. Of course they are. Training them myself. You are? Just being in my presence is great training. This system's space gate has been damaged by something. Can you be a bit more specific? No, I'm a Nein, big picture person. Meditate. I don't pay attention to trivial details. I pay attention to profit. A damaged space gate slows down travel between sectors, which cuts down on my profits. We have the parts to repair the gate. We just need your space runner to get them there sooner. ASAP. I'm sure they'll have no problem with that. Oh, no I should problem. mention that some of these replacement parts are quite large. I hope their ship is adequately prepared. Yeah. Don't worry, Susanna. My space runners have nothing but the best. Yes, of course. Have them report to the launch pad to receive our cargo. And you know our motto. Fast, safe delivery. Very good, Buck. Nice to see you do pay attention. You heard the lady rookie. Report to the launch pad. This job ah, should match your skill set. Oh, genau, wir haben auch einen größeren Container dabei. Spielen wir auch direkt. Und wir wollen diese Fracht nach zu den Toriaminen bringen. Ähm. Ein so ein rotes Teil nehme ich schon mal mit. Den restlichen Platz brauche ich. Okay, und ich habe schon wieder vergessen, mein Handy auszumachen. Und go. Alles klar, auf geht's. Was geil ist, ist, können wir die Plasma-Kanone bauen. Und wenn wir die da unten nicht mehr brauchen, können wir einfach 
Na, jetzt natürlich noch nicht. Können wir die einfach äh, neu ausrichten. Ach, guck mal, das kann man jetzt auch einfach so drehen. Ähm. Okay, dann muss ich ja noch eine Laserkanone bauen. Du schießt halt ein bisschen langsamer, ne? Aber müsste dann ja dafür auch die Container wieder mit reparieren. Noch zwölf Stück von da oben. Mal neun von da unten, das ist okay. Komm, komm, hier soll direkt ein Pixar Schuss rein. Dann will ich direkt eine zweite Düse bauen. Direkt drei Stück erwischt. Schön gefällt mir. Oh, was? Was? Jetzt kommt 20 von da oben. Ach du Scheiße. Ich mach von hinten rein an uns vorbei. Ja, dann müssen wir schnell hier noch einen Schildgenerator hinbauen. Okay, okay, es ging ja schon ziemlich auf den Deckel hier. Ich finde es ein bisschen öde, dass ich die Scheiße nicht reparieren kann. Construction start. Don't you love how glow? Geil, gar nichts getroffen. Okay, ich glaube, jetzt ging ich jetzt ziemlich auf den Deckel. Construction destroyed. Fire at will. mehr Damage. Okay, da kommt Asteroid. Die würde ich sagen, haben wir schon versorgt. Ähm, Weltraumschubdüse. So. Oh Gott, 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 den kriegen wir auch noch. Wieder noch mehr. You always surprise me. So. No such thing as too many haben nichts mehr, dafür haben wir nichts mehr. Da wäre noch ein Schild hier irgendwie geil gewesen. Das hätte ich mal eher machen sollen hier. War jetzt auch ein bisschen spät. Kacke. Ja, ihr merkt schon, ich habe noch äh, meine Sch Problemchen hier mit. Und der Schildgenerator ist gut. Ich habe den gar nicht benutzt zum ersten Teil, wenn man da ja reparieren konnte. Ja, wenn man das wusste, dass man das hier nicht mehr kann. Und so äh, hätte ich mir. Ah, ich hätte mir eh nicht mehr davon kaufen können. So. Oh nein, wir kriegen die Lichtgeschwindigkeit gar nicht mehr. Schade. Aber egal, ich denke mal, äh, schnellere Bonus reicht auch. War jetzt kein optimaler Lauf, wir hätten noch ein bisschen schneller sein können. Hätte ich aber eher die Schubdüsen bauen müssen und ich habe so am Anfang schon ziemlich auf den Sack bekommen. Ja, egal, 5 XP drauf geschissen. Thanks to this delivery, the Space Gates repairs are speeding up. I won't waste more of your time chatting. Ich habe 2000. Oh, nice. Danke. So, jetzt schauen wir direkt nochmal beim Mechaniker vorbei. Von dem Schild will ich definitiv noch eins haben. Das hat mir ganz cool gefallen. Ähm, noch eine Plasmakanone will ich auch haben. Oder eine rechts, eine links. Ich bin ja schön rotieren. Und dann hier von dem Rest noch eins hiervon. Ja, die roten können wir leider gar nicht ausgeben. Weiß ich noch nicht, wo kann ich denn? Ich glaube, beim Händler kann ich mit der Schiffe kaufen. Ne? Always, Machen wir hier noch eins hin? Oder? Nee, muss eigentlich gar nicht. 
Dann mache ich lieber hier und hier noch eins hin für die Schubdüsen. Dann kann ich nämlich hier und hier noch später Schildgeneratoren hinmachen. Ja. Customization registered. Genau, für die, für die Außenkanonen hier. Dann hier noch einen hin. So, dann habe ich sogar alles abgedeckt ne, mit drei Generatoren. Weil da habe ich, ich hab auch noch keine weiteren kaufen, weil, also keine weiteren Bauteile, weil dafür bräuchte ich so Händler. Captain, I have another transmission coming from Buckman. He must be pleased with us. Hey Rookies, ja, I found yet another job for you. It's from Zeno Prime. Zeno Don't Prime. they do bio research? Very good, Rookie Droid. I, well, actually my droid Adam 12 will be connecting us with their CEO. Mr. Man, I've heard so Mr. much about Man. you and your team. Ah, oh, thanks. Mr. Uh, uh, Gibbons, uh, Simon Gibbons, uh, but you can call me Mr. Gibbons or Simon or whatever you like. Uh, just don't call me late for dinner. <laughs> ah, an ape with a sense of humor. Oh, I like it. How can we help you, Simon? My company has found some very unusual biological uh, traces, shall we say, on the damaged space gate. Okay, but how does this concern my team? We're runners, not scientists. Yes, well, we need these extremely fragile samples delivered to our main lab on the planet Badouin for analysis. We like to know what type of creature we are dealing with in order for us to deal with it properly. Uh, can your team handle it? Does a monkey like bananas? I will assume that's your crude way of saying yes. <laughs> I like it. I assure you, Mr. Gibbons, my captain is as good as they get. Absolutely. Of course, this equipment is extremely fragile. That won't be a problem. My space runner specializes in smooth, trouble-free deliveries. <laughs> Excellent. You heard him, space runner. Report to the dock, then report to Badouin. Oh, and don't worry. It's not quite as bad as the name makes it sound. Howdy. Find a mission that helps man and animal. Ah, come on. We have only two missions to choose from. A main mission and a side mission. I think I'll do the side mission first. Glad to see you're ready to work. Where should I go next? Das sind eh beide zu selben Ort, ne? Vielleicht nehme ich auch beide mit. Dann müsste ich nur meine roten Dinger hier lassen. Aber wie ich mich entscheide, seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar oder ein Abo. Über Kritik würde ich mich auch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Folge. Let's play Space... Nee, Space Run Galaxy. So hieß es. <lacht> ciao, ciao.